ഹായ് ഹലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വെജിറ്റബിൾ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോളിഫ്ലവർ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാട്ടി തരാം കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പിയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും ചിലവാക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കോളിഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ കുറച്ച് മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി വാഷ് ചെയ്യാം നല്ല ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ദൈ വലുപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അടുത്തത് ഇത്തിരി ഗരം മസാല ഐറ്റംസ് പട്ട കരയാമ്പ് വേലക്ക സ്റ്റാറ് എന്നിവ മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇത്തിരി മല്ലിയല ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഫോർ സൈഡ് ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഹോള് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും മീഡിയം ഇത് ഇതുപോലത്തെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഹോളായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നന്നായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും ഒത്തിരി ചെറിയതിൽ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലവറൊക്കെ ആകെ പേസ്റ്റായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആവരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ കുഞ്ഞ് തരികളും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത്തിരി ടൈമുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഫ്ലവറിൻ്റെ തണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ മോൾ ഭാഗത്തെ പൂവ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ തണ്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യാതെ നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ഫ്ലവറൊക്കെ നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം പൊടിയായി എറിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പാനൊക്കെ നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മുടെ പട്ട കരയാമ്പ് ഏലക്ക സ്റ്റാറ് എന്നി ഗരം മസാല ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇട്ട് അതിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല ഫ്രൈ ആവണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മസാല ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഇടുക മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിയതിന് ശേഷം മസാല ഐറ്റംസ് ഇടുക ആ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണിയിലോട്ട് വരുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സബോള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സബോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി സബോളയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് സബോള മാത്രം മതി അത് നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തതും ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ സബോള ഒന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആവണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മസാലയ്ക്ക് കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പോൾ സബോളയ്ക്ക് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചി ആയാലും വെളുത്തുള്ളി ആയാലും നമുക്ക് അതും ഒത്തിരി വേണ്ട രണ്ടും കൂടിയും ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം തന്നെ മതി അപ്പോൾ അതും അത്ര അധികമൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ 
ഫ്ലവറൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കപ്പാണ് ഏകദേശം ഉള്ളത് അപ്പം അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ എരിവുള്ള അതിന് പച്ചമുളക് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ എരിവ് ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ചില്ലി പൗഡറും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു നേരിയ ഓയിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ കറിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഓയിലൊന്നും ഇടേണ്ട കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാതും ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഫ്ലവറൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചാൽ മതി ഫ്ലവറിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ ഒത്തിരി വേവ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അത് കൂടാതെ ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ടാണല്ലോ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വേവും അങ്ങനെ കുറേ നേരം വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും തന്നെ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്ലവറിന് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കിഴിഞ്ഞ് വന്നോളും അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് പോകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലവറും വെന്ത് കിട്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മാക്സിമം മതി കേട്ടോ ഇത് ആ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒക്കെ റെഡി ആയിക്കൊള്ളും ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയില്ല അത് ഫ്ലവർ ആണെന്ന് പോലും നമുക്ക് തോന്നില്ല അത് അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കാം അതേ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഫ്ലവറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ നല്ല വെന്ത് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കാം മാക്സിമം രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് മല്ലിയല്ല ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബിരിയാണിയുടെ ആ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലേവറും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും മല്ലിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം ഓപ്ഷനലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മല്ലിയെല്ലാം കൂടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചൂടോടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോളിഫ്ലവർ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയതിൻ്റെ ഇനി ചൂടോടെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കണ്ടോ എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയത് ആ കോളിഫ്ലവർ ചോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ കൂടി സമയം പോകുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കോളിഫ്ലവർ ബിരിയാണി തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഉപ്പാണെങ്കിലും നല്ല മാച്ചാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെസിപ്പി ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ കോളിഫ്ലവർ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അർത്ഥവിഭവവുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ബബായ്